Dobrý den žáci, v tomto výukovém videomodulu se seznámíme s počítačovým hardwarem a konkrétně počítačovou sestavou. Počítačovou sestavu, jak je patrné, tvoří počítačová skříň, klávesnice, myš, reproduktory, a monitor. Počítačová skříň chrání jednotlivé počítačové komponenty před vnějšími vlivy a dále chrání uživatele před úrazem elektrickým proudem. Počítačová myš a klávesnice jsou vstupními zařízeními a slouží uživateli Kovládání počítače. Monitor je výstupním zařízením a slouží uživateli k zobrazení jednotlivých textů, obrázků, videí a dalších informací na obrazovce monitoru. Reproduktory nebo reprobedny slouží uživateli pro reprodukci, respektive přehrávání zvuku z počítače. Jak je patrné, má tento reproduktor v sobě zesilováč, takže je aktivní. Počítačová sestava je tvořená hardwarem a softwarem. Z hlediska hardwaru se jedná o technické vybavení počítače, na které si můžeme sáhnout a představuje kompletní zařízení, složené ze vstupních zařízení, jako je klávesnice a myš, a výstupních zařízení, mezi které řadíme monitor. Dále by sem patřily reproduktory, které mohou být v dnešní době i součástí monitoru. Ukázka další počítačové sestavy, kde jednoznačně vidíme počítačovou skříň neboli case, klávesnici, keyboard, myš, mouse a monitor. Opět počítačová skříň slouží pro uchování počítačových komponent. Klávesnice a myš jsou vstupními zařízeními pro ovládání počítače a monitor je výstupním zařízením pro zobrazení grafické či textové informace. Mezi počítačové sestavy řadíme i komplexnější zařízení, které představují jeden funkční celek, jako například notebook, po případě netbook a jiná další zařízení. Neboť mají vstupní zařízení, kterým je klávesnice, touchpad, který nahrazuje myš, a výstupní zařízení, kterým je monitor a reproduktory. Nyní se podíváme na jednotlivé komponenty hardwareu uvnitř počítačové skříně. První, co musíme udělat, abychom se dostali do vnitř skříně, je její odkrytování. U standardu ATX postačí, když sundáme levou bočnici. Ta je v tomto případě přichycena jedním šroubkem, takže ho šroubujeme. A následně bočnici sundáme. Uvnitř počítačové skříně lze nalézt následující počítačové komponenty.
počítačový zdroj, který napájí ostatní počítačové komponenty a zejména základní desku. Dále optická mechanika, hard disk, tedy pevný disk, procesor, který je schovaný pod ventilátorem a chladičem, čemu se říká boxované chlazení. Dále paměťové moduly, operační paměti RAM, chlazení a samozřejmě grafická karta, Následně pak integrovaná síťová karta a zvuková karta. Jádrem počítače je procesor a v našem případě je schován pod boxovým chladičem a konkrétně se jedná o Procesor Intel Core i7 čtyřjádrový, kdy v případě, že nebudeme požadovat velký grafický výpočet, tak by toto chlazení mělo být plně dostačující. Dalším důležitým počítačovým dílem je grafická karta, respektive grafický adaptér, který nám slouží k výstupu obrazových dát z počítače na zobrazovací zařízení, respektive monitor. V tomto případě se jedná o grafickou kartu NVIDIA GeForce GT 640 se 4 giga grafické paměti. Výstupními rozhraními jsou pak DisplayPort, HDMI a DVI. Dalším počítačovým komponentem jsou paměťové moduly pro operační paměť RAM. V tomto případě se jedná o čtyři paměťové moduly o velikosti jednotlivého modulu 4 GB, celkem tedy 16 GB operační paměti, vhodně zapojené do Dual channel. Dalším důležitým komponentem v počítačové skříni je pevný disk. V našem případě se jedná o hard disk od společnosti Seagate Barakude a jeho velikost je 2 tera respektive 2 tisíce giga. Dalším důležitým komponentem v počítačové skříni je mechanika optických disků, neboli optická mechanika. Slouží ke čtení optických disků a pakliže se jedná o vypalovací mechaniku, Lze na tyto disky vypalovat požadovaná data, respektive následně tedy slouží k trvalému uchování dat na optických nosičích. Zvuková karta je vyvedená na zadní stranu počítače je velmi dobře označená a jak je patrné z jednotlivých symbolů, tak 
Zelený konektor slouží k připojení reprobeden, po případě sluchátek, růžový konektor pak k připojení mikrofonu, modrý k připojení jiného vstupního zařízení než mikrofonu a sada těchto tří, oranžová, černá a šedá, slouží k připojení reprobeden s vyšší sestavou než 2 plus 1. Dále zde máme sadu USB rozhraní, ale podstatnější je pro nás rozhraní integrované síťové karty označené jako Ethernet a konkrétně se jedná o zásuvku r 45. Chlazení je velmi důležitou částí počítačové skříně. Zde máme chlazení grafické karty, následně pak chlazení na procesoru, chlazení skříně, Zdroj má také svůj vlastní ventilátor a dále je zde i patrný chladič na chipsetu základní desky. Asi nejdůležitějším dílem, který nechávám nakonec, je základní deska která slouží k propojení jednotlivých komponentů a dále i jako jejich nosič. V této sestavě, jak je patrné, se jedná o desku MicroATX, která je charakteristická menšími rozměry oproti standardu ATX. Dále i menším počtem rozšiřujících slotů. Nezbytnou součástí počítačové skříně je také odpovídající kabeláž pro připojení jednotlivých zařízení. A to ať už z hlediska napájení, tak i z hlediska dat. Stejným způsobem, jako jsme skříně odkrytovali, tak ji zakrytujeme. A nezapomeneme zajistit šroubkem.